കളിയിക്കാവിള എ സിയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം തുടരുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ഭീകര സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കാണ് അന്വേഷണം കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീരെയില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ സജീവമാണെന്ന് തമിഴ്നാട് ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ജില്ലയിലെ കളിയിക്കാവിള ഇടിച്ചക്ക പ്ലാമൂട് വിതുര പൂന്തുറ മേഖലകളിലാണ് ഭീകര സംഘങ്ങളുമായി നേരിട്ടും ഫോണിലും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കളിക്കാവിളയിലെ എ എസ് ഐ എ വെടിവെച്ചു കൊന്ന സംഭവത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഭീകര പ്രവർത്തകരുടെ സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലസ്ഥാനത്താണെന്നത് പോലീസിൽ പോലും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതോടെ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർക്കും റൂറൽ പോലീസ് മേധാവിക്കും ഡി ജി പി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഇത്തരം സംഘങ്ങളുടെ കണ്ണികൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള മേഖലകളിൽ ഇന്റലിജൻസ് നിരീക്ഷണം നടത്താനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട് ക്യൂ ബ്രാഞ്ചിന്റേതുപോലെ സംശയിക്കുന്നവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനും പോലീസ് ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ കഴിഞ്ഞ മാസം മംഗലാപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിക്കുള്ളിൽ ഉപഗ്രഹ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള ആളാണ് ഇത് എത്തിച്ചതെന്ന് എൻ ഐ എ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോളുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ സംശയകരമായ സൂചനകളാണ് ലഭിച്ചത് തുടർന്ന് ഇയാളുടെ വീട് പരിശോധിച്ച് ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി പോലീസ് ആളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തെങ്കിലും ഫോൺ കണ്ടെത്താനായില്ല ഫോൺ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് നിഗമനം ജില്ലയിൽ ഭീകര സംഘടനകളുടെ സാന്നിധ്യം കണക്കിലെടുത്ത് അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ കർശന വാഹന പരിശോധനയ്ക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം കളിയിക്കാവിളയിൽ എ എസ് ഐ എ വെടിവെച്ചു കൊന്ന കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലും ആക്രമണങ്ങളിലും പങ്കാളിത്തമുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഭീകര സംഘടനയായ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന് കേരളത്തിലും മറ്റ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ശക്തമായ പേരുകൾ ഉള്ളതായി തെളിവുകൾ പുറത്തു വരുന്നു കേരള അതിർത്തിയിൽ തമിഴ്നാട് എ എസ് ഐ എ വെടിവെച്ചു കൊന്നവർ ഒത്തുചേർന്നതും ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തതും കേരള അതിർത്തിയിൽ തമിഴ്നാട് എ എസ് ഐ എ വെടിവെച്ചു കൊന്നവർ ഒത്തുചേർന്നതും ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തതും കേരളത്തിൽ നിന്ന് തെളിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ബംഗളൂരിൽ ഐ എസ് ബന്ധമുള്ള ചാരിറ്റി സംഘടനയെ പോലീസ് കണ്ടെത്തി അൽ ഉമാം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സംഘടനകൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന അൽ ഹിന്ദ് എന്ന ചാരിറ്റി സംഘടനയായ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന് ബന്ധമുള്ള സംഘടനയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായി ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു അൽ ഹിന്ദ് ഐ എസ് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള മറയായാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് മരുന്നും ഭക്ഷണവും സൗജന്യമായി നൽകി സാധാരണക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളും അൽ ഹിന്ദ് ട്രസ്റ്റ് പയറ്റിയിരുന്നു ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് ഈ ട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കർണാടക പോലീസ് അറിയിച്ചു ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടതായി കർണാടക പോലീസിന് കിട്ടിയ വിവരം പുറത്തുവരുന്നു ഇതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വെച്ച് കൊലപാതകം നടന്നത് അതിന്റെ ആസൂത്രണം നടന്നത് കേരളത്തിലെ നെയ്യാറ്റിൻകര വിതുര മേഖലകളിലും കൊല്ലം ജില്ലയിലുമാണെന്ന് തമിഴ്നാട് ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റിനു വേണ്ടി ചരട് വലിക്കുന്നവർ കേരളത്തിൽ സജീവമാണെന്നത് കളിയിക്കാവിള സംഭവത്തോടെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുകയാണ് പോലീസിൽ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗൗരവകരമായ ചർച്ചകൾക്ക് വഴി തുറക്കുന്നില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്